புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேயர் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் காலில் நம்மளுடைய ஆர்ஜேஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து தேவி சரவண்யா வந்திருக்காங்க குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் நம்ம ஆர்ஜேஆர் ஸ்பெஷல் வந்து வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் செய்வாங்க ஸோ அது மூட்டு வழியாக இருக்கட்டும் சொரியாசிஸாக இருக்கட்டும் சுகராக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நம்ம எந்த டாப்பிக்கை பற்றி பர்டிகுலராக பேச போகிறோம் அல்லது எல்லாம் கலந்த கலவையாக பேச போகிறோமா இப்போ இன்னைக்கு எல்லாமே எல்லா டிசஸ் பற்றி பேசலாம் நம்ம சொரியாசிஸ் பேசலாம் மூட்டு வழிகள் என்ன பிரச்சனைகள் மூட்டு வழிகள் எப்படி வரும் அப்படின்றதும் பேசலாம் இந்த குளிர்காலங்கள் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சைனோசைட்டஸ் ஆஸ்மா சளி தொந்தரவு இதெல்லாம் வரும் அதை பற்றியும் நம்ம பேசலாம் அதே மாதிரி சர்க்கரை வியாதி ஸோ இந்த எல்லா வியாதிகள்லேயும் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை அதுக்கு எப்படி நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பேசலாம் ஓகே நான் வந்து இதில் சளி தொழிலேருந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பொதுவாகவே இந்த கிளைமேட்னு இல்லை சிலருக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக எப்போவுமே ஒரு கோல்டு டெம்பரேச்சராக இருக்கும் எப்போவுமே இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு இரும்பல் எப்போவுமே ஒரு கோல்டு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது சைனஸோட அறிகுறியா இல்லை அது நார்மலாக சில பாடிக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அறிகுறியா ஓகே இப்போது ஒரு சில உடம்புகள் வந்து கப உடம்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பொதுவாக நம்ம வாதம் பித்தம் கபம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வாதம் பித்தம் அந்த மாதிரி உடம்புகளுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்காது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி கொஞ்சம் கப உடம்பு அவங்களுக்கு கப நாடி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மைல்டாக ஒரு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் லைட்டாக த்ரோட் இரிட்டேஷன்ஸ் மாதிரி லைட்டாக இருக்கும் லைட்டாக கோலை வந்து காலையில் வந்து ஏர்லி மார்னிங்கில் அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி சேர ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு நார்மல் தான் ஏன்னா பேசிக்காகவே அவங்களுடைய கூல் அண்ட் பாடியிலேருந்து வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோலை பட் அதையும் தாண்டி ஒரு சளி பிடிக்குது சளி பிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு சில அசௌகரியத்தோடு நம்மளுக்கு வந்து சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு மூக்கு ஒழுகுதல் ஒரு சில நேரத்துக்கு இருக்கும் மூக்கு குத்துற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு உள்ளே வந்து மண்டைக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு வந்து குடைச்சல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருமல் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு காலையில் தொடர்ந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு தும்மல் ஏற்படும் தொடர் தும்மலாக ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் போதும் அதே மாதிரி சளி பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாவே செகண்ட் டேவே ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் ஃபீவர் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப டயர்ட்னஸ் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த சளி தொந்தரவை வந்து நம்ம கவனிக்கணும் இப்போ இந்த சளியை நம்ம அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அலர்ஜியாக ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சின்ன தூசியோ இல்லை மகரந்த தூள் இல்லாட்டி ஏதாவது அனிமல்ஸோட பர் வந்து நம்மளுக்கு மூக்குக்குள்ளே நுழையும் போது நம்மளுக்கு அந்த டஸ்ட் அலர்ஜி நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு இருமல் அந்த மாதிரி தும்மல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் தொடர்ந்து இந்த சைனசைட்டஸ் இந்த சளி பிரச்சனை இதை வந்து நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நாளடைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ள நுரையீரல்லையும் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டு அந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை மூக்கு வரைக்கும் நம்மளுக்கு பாதிச்சது க தலையில் கபாலத்துலலாம் நம்மளுக்கு சைனசைட்டிஸ் மாதிரி பாதிச்சது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சளி முத்த முத்த நம்மளுக்கு நுரையீரலில் போய் சளி தங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நுரையீரலில் நம்மளுக்கு வந்து தடை ஏற்படும் போது நம்மளுக்கு மூச்சு குழாயில் சுவாச குழாயில் கோலையினால் நம்மளுக்கு தடை ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்து வந்து வீசிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் வீசிங் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸு அப்படி இல்லாட்டி டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லாட்டி மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வர மாதிரி இருக்கும் சளி பிடிக்கிற டைம் மட்டும் வர மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அப்புறமா நம்ம சரியாக இந்த மூலிகை மருத்துவம் வந்து எடுக்காமல் சளியை வெளியேற்றக்கூடிய முழுமையான சிகிச்சை வந்து நம்ம எடுக்காமல் தற்சமயத்துக்கு அந்த வீசிங்கை சப்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்ஹெலஸு இல்லை நரம்பூசி அந்த மாதிரி ஏதாவது போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த வீசிங் ஸ்டேஜ் வந்து சிவியராக ஆரம்பிச்சிடும் டெய்லி அவங்களுக்கு வீசிங் இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வருஷம் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நம்ம தான் அந்த இதை வந்து மரத்து போகிற மாதிரி வச்சு இல்லை அதை சப்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி அந்த வீசிங் பிரச்சனையை வந்து நம்ம ஜாஸ்தியாக்கி விட்டுறோம் ஓகே தொடர்ந்து தான் பேசிடலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் மகேஷ் உங்களோட கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கள் தலையில <laughs> 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 தலையில தலையில இப்பதான் லைட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது மேடம் இப்பதான் இருக்கு
அதை நம்ம சொரிஞ்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இட்சிங்காக இருக்கும் சொரிஞ்சு விட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சமாக லைட்டாக நம்மளுக்கு நீர் கசிகிற மாதிரி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா படர ஆரம்பிச்சிடும் படர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து கட்டேட் சொரியாசஸ் சொரியாசஸில் ஒரு டைப் சொல்லுவாங்க ஸோ இது நார்மலாக நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே மருந்து எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் சரியாகும் இப்போ எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சொரியாசஸ்க்கு நான்கு தலைமுறைகளாக சிகிச்சை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா முழுமையாக நம்ம குணப்படுத்திடலாம் என்ன அப்படின்னா உள்ளுறுப்புகள் செயல்திறனை அதிகப்படுத்தும் போது ரத்தத்தை சுத்திகரிக்க பண்ணும் போது தான் இந்த நோய் வந்து முழுமையாக குணமாகும் அதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் ச தற்சமயத்துக்கு நீங்கள் அந்த படைகள் எல்லாத்தையும் குறைக்கணும் அது நம்மளுக்கு வெளியே தெரியாமல் ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னிலேருந்து நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த படை எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மறைய ஆரம்பிச்சிடும் குப்பை மீனி எடுத்துக்கோங்க நிலவேம்பு செடி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி வேம்பு எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க கார்போக அரிசி எடுத்துக்கோங்க கருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கோங்க சீமை அகத்தி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஏழு மூலிகைகளையும் போட்டு நல்லா அரைச்சி அதுக்கப்புறமா அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா மைய அரைச்சி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க அந்த பேஸ்ட் எடுத்து கரெக்டாக அந்த குறு இருக்க இடத்துலலாம் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் செதில் உதிர்தல் இருக்கோ அது ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் விட்டுட்டு குளிச்சுருங்க அப்படி இல்லாட்டி நைட் டைம் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு படுத்து தூங்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நல்லா குளிச்சுட்டு நல்லா உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த பேச்சஸ் இருக்கிற இடத்துல ஃபுல்லாக நல்லா செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பாடி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒர்க்குக்கு போங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி எண்ணெயாக பிசு பிசுப்பாக இருக்க மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கோகோனட் ஆயில் ப்ளஸ் வாட்டர் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பேச்சஸ் வந்து நல்லா மறைய ஆரம்பிச்சிடும் பட் ஆனால் அடுத்த குளிர்காலங்கள் வர்றப்போ இது திரும்ப வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உள்ள மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த சீசனுக்கு தொடர்ந்து வராது சரிங்களா விழுப்புரத்தில் கூட எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நேரில் அங்கே கூட போய் பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குது ஹீட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து நீங்கள் நிரந்தரமாக வெளியே வந்துடலாம் கியூராக ஆகிடும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ டாக்டர் நம்ம இந்த வீசிங்கை பற்றி பேசணும் பொதுவாக நம்ம வீட்டில் வந்து அனிமல்ஸ் வளர்த்துவாங்க இந்த பூனை நாய் இந்த முடியெல்லாம் பட்டாலே வந்து கோல்டு வரும் அது மூலமாக நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அதனால தான் வீசிங் வந்துச்சுன்னு சொல்ல அது எந்த அளவுக்கு உண்மை எந்தெந்த மாதிரி அனிமல்ஸோடைய முடி வந்து சீக்கிரம் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக இப்போது பெட் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து வச்சுக்கிறாங்க ஸோ வீட்டில் பெட் அனிமல்ஸ்லாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பெட்ரூம் வரைக்கும் அவங்க பெட்டில் வரைக்கும் அவங்க வர விடுறாங்க ஸோ அந்த மைன்யூட் ஃபர்ஸ் எல்லாமே அதனுடைய ஹேர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பெட்டில் பெட்ஷீட்டில் எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு சில பேர்த்துக்கு உள்ளே போச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே நுரையீரலில் வந்து அவங்களுக்கு சளி இருக்கும் சளி இருக்கப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த டஸ்ட்டு அந்த நுண்ணிய துகள்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து உள்ளே போகுது அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து உடனே அவங்களுக்கு அந்த இரிட்டேஷன்ஸை உண்டு பண்ணி விட்டு அதை வெளியேற்றுறதுக்காக அவங்களுக்கு இருமல் சளி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த இருமல் சளி வர்றப்போ லைட்டாக அந்த கோலையும் அவங்களுக்கு வந்து லைட்டாக வெளியேறும் அப்படி அந்த கோலை வெளியேறும்போது அந்த சுவாச பாதையிலலாம் அடைச்சி கிடச்சி தடைப்படுது அப்படின்னா உடனே அவங்களுக்கு மூச்சு அடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து அவங்களுக்கு வீசிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பயந்துருவாங்க உடனே ஐசியூவில் போய் அட்மிட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நரம்பூசி போட்டு அதை சப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துடுவாங்க அதுக்கு பெட்டர் நம்ம அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டேஜில் டஸ்ட்டை ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அதே டஸ்ட்டே நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்துக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸில் நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகிரும் அதுக்கப்புறமா ஏதாவது நம்மளுக்கு டஸ்ட்டு பட்டுச்சு நார்மல் பர்சனுக்கு வந்து டஸ்ட்டு பட்டால் அவங்களுக்கு தும்மலோடு அவங்களுக்கு விட்டுரும் மூக்கு ஒழுகுதல் சளி அந்த மாதிரி ஒரு சில ஒரு சில பேர்த்துக்கு மட்டும்தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வெளியே அந்த ஃபர்ஸ்ட்லாம் எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு அந்த தும்மல் இருமல் அதெல்லாம் வருது ஸோ ஏற்கனவே அவங்களுக்கு சளி இருக்கிறப்போ அந்த அலர்ஜி வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக தெரியுது விக்ரஸாக தெரியுது இது நார்மல் பர்சனுக்கே தும்மல் அது எல்லாமே வந்து காமன் தான் ஓகே ஸோ அந்த டஸ்ட் அ
பில்லோக்குள்ளேயே அதனுடைய ரீசைக்கிள் வந்து அது ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்து அது வந்து இன்டர்னலாக நம்மளுக்கு வந்து உள்ள நோஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த இயர்லி மார்னிங் ஸ்னீஸிங்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் நைட் ஃபுல்லாக அந்த தலையணையில் படுத்துருப்பாங்க அப்போ காலையில் அவங்களுக்கு அந்த ஃபோர் ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் மேலே ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் குளிரும் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த டயத்தில் கொஞ்சம் குளிர் ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டுமே அவங்களுக்கு வந்து சேர்த்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருமல் தும்மல் வீசிங் அந்த பிரச்சனையை வந்து இயர்லி மார்னிங் வந்து அக்ரவேட் பண்ணி விடுறதுக்கு இதுதான் காரணம் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இயர்லி மார்னிங் தான் நம்மளுக்கு ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு அரிப்புகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு நைட் டைம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓகே தொடர்ந்து பேசுகிற ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க நாங்கள் பண்ருட்லேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் ஆனந்தி அக்காவுக்காக கேட்கணும் ஓகே ஆனந்தி உங்களுடைய கொஸ்டின் டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம் அம்மா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை அக்காவுக்கு வந்து இடுப்பில் பெயின் மாரி வலி இருந்து ம் சரி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் மேடம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனு ஆ சரி அதில் வந்து இடுப்பு வந்து தேஞ்சி போச்சுன்றாங்க சவு பிரிஞ்சி வருதுன்றாங்க மேடம் அங்கே வந்தால் சரியாகுமா கண்டிப்பா சரியாயிருமா எந்த ஊர்மா கூப்பிட்டுருக்கீங்க நீங்க நாங்க பண்ருட்டி மேடம் கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி கடலூர் ஓகே அம்மா பாண்டிச்சேரியில எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குமா சரியா நேர்ல போய் பாருங்க ஜவ் விலகுனது எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க சென்னை ஒரு டைம் வந்தீங்க அப்படின்னா வர்ம சிகிச்சை பண்ணி விடுவோம் வர்ம சிகிச்சை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஜவ் வெளியே பிதுங்கி வந்தது விலகி வந்தது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பொசிஷன்ல வந்து செட் ஆயிரும் வர்ம சிகிச்சை தொடர்ந்து ஒரு ஏழு நாள் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் உங்களுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஹீலான எலும்புகள் எல்லாமே வந்து வளம் பெறதுக்காக மருந்துகள் வந்து கொடுப்போம் அது ஒரு தொடர்ந்து மூணு நாலு மாதம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் இதுக்கெல்லாம் சர்ஜரி தேவை கிடையாது ஒரு சில பேர்த்துக்கு லேடிஸ்க்கு எல்லாமே இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எதனால் வருது அப்படின்னா சிசரியன் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு லம்பார் பங்கர் பண்ணுவாங்க பின்னாடி முதுகில் அதை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு கிராக்ஸ் மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த திரவம் வந்து வெளியே பிதுங்கி வந்து இடுப்பு வலியும் கை கால் வலியும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் நார்மலாக சரியாயிரும் வீட்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முருங்கை வேறு பட்டை கிடச்சிது அப்படின்னா அதை வந்து நல்லா பச்சை பட்டையாக நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு அதை நல்லா அரைச்சிருங்க நல்லா அதை அரைச்சிட்டு கொஞ்சமாக முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த முதுகு தண்டுவடை பகுதிகளில் அந்த எல் ஃபோர்லேருந்து எல் ஃபைவ்ல டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்கா இல்லை எல் ஒன் எல் டூவில் பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பெயின் ஜாஸ்தி இருக்குது அந்த இடத்துல டச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முடிச்சு மாதிரி உங்களுக்கு காணப்படும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அதை பத்து மாதிரி போட்டுட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு நல்லா ஹீல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது ஹீல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் இந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பாண்டிச்சேரியில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் அங்கே பார்த்து டாக்டர்னுடைய ஆலோசனை படி மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை கியூர் பண்ணிடலாமா சரிங்களா தேங்க்யூ ஆனந்தி தேங்க்யூ டாக்டர் நம்ம சொரியசஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ரெண்டு கருத்து இருக்குது இப்போ ஹேர் டேண்ட்ரஃபாக இருக்கட்டும் பாடியில் வர்றதுக்கும் அதுவும் டேண்ட்ரஃப் மாதிரி ஒரு சிண்டம்ஸ் உதிருது இல்லையா அது வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறதுனால வருதா இல்லை நிறைய மக்களுக்கு வந்து ரெண்டு கருத்து இருக்குது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறனால இன்னொன்று வந்து ஆயிலாக இருக்குது நிறைய ஆயில் வைக்கிறதுனால அது அட்டாட்டியாக வருது பொடி பொடியாக வருது மாவு மாவாக வருதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் எது வந்து கரெக்டு கண்டிப்பாக நிறையா ஆயில் வைக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை வராது இந்த பிரச்சனை ஏற்கனவே இருக்கவங்களுக்கு ஆயில் வைக்கும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது உதிர்ந்து வரும் நார்மலாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த டெட் ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகும் ஸோ அவங்க வந்து தப்பாக நினச்சிப்பாங்க நம்மளுக்கு அந்த ஆயில் வைக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு அந்த மாவு மாவாக நம்மளுக்கு உதிர்ந்து வருது அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க பட் அது கிடையாது நம்ம ஆயில் வைக்கிறதுனால தான் அது ஹீல் ஆகுது நம்மளுக்கு வறட்சினால தான் நம்மளுக்கு அந்த டேன் ரெஃபன் செதில் உதிர்தல் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுது ரொம்ப நாளாக நம்ம தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்காமே விட்டுட்ருக்கோம் ரொம்ப ட்ரையாகவே வச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டெட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து அது வெளியேறி போகாது மேலும் மேலும் தொடர்ந்து தொடர்ந்து படரும்போது தான்
இந்த சொரியாசஸ்னா நம்மளுக்கு வருது ஓகே மேம் இப்போ ஒரு காலர் வந்து அவங்க ஆனந்தி அவங்களோட சிஸ்டருக்கு பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து தேர்ட்டிக்கு அப்புறமே அது லேடிஸ் ஜென்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே முட்டி வலி வந்துருது நம்ம செப்பல் போட்டால் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அது பண்ணாத பண்ணாத இந்த முட்டி வலி பேசிக்காக எதனால் வருது ரொம்ப வாக் பண்ணுறதுனாலையா ஜாக் பண்ணுறதுனாலையா இல்லை சி ஸ்லிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையா இல்லை நம்மளோட பாடி வெயிட்னாலையா எந்தெந்த ரீசன்னால இந்த முட்டி வலி ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ முட்டி வலி நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு மெயினா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சிதர்கள் முறைப்படி முட்டி வலி நம்மளுக்கு எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா மலம் அடக்குறதுனால கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை மலச்சிக்கல் பிரச்சனைனால நம்மளுக்கு செரிமானம் தடைப்பட்டு நம்மளுக்கு போதுமான அளவு நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஜாயின்ஸுக்கு வந்து போய் சேராம அங்க அதுக்கு பதிலா நம்மளுக்கு மலம் இருந்தது குடலுக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா அந்த டாக்சின் கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரீஅப்சார்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பெருங்குடல்ல இருந்து நம்மளுக்கு வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் தான் அவங்களுக்கு நடக்கும் அப்போ அந்த வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்மளுக்கு அந்த மலம் வந்து கெட்ட மலம் நம்மளுக்கு உள்ளே இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த கேஸும் வந்து நம்மளுக்கு ரீஅப்சார்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது என்னாகும் நம்மளுக்கு வீக்காக இருக்க ஜாயின்ஸ்லாம் போய் ஸ்டே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வழியை நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் இது ஒரு காரணம் அடுத்த காரணம் என்ன பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெயிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அவங்க அந்த வெயிட் ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ போட்டாங்கனாவே அவங்களுக்கு அந்த டைம் வந்து ஒரு டைம் பெயின் இருக்கும் மூட்டுகளில் வலி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது பழக பழக சரியாயிரும் இன்னும் அடுத்து ஒரு டூ த்ரீ கேஜிஸ் வந்து வெயிட் போடுறாங்க இல்லை ஃபைவ் கேஜிஸ் வந்து தொடர்ந்த மாதிரி வெயிட் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைம் அவங்களுக்கு வந்து பெயின் இருக்கும் அதையும் அவங்க மூட்டுகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி அதை தாங்கிட்டோன்னே அவங்களுக்கு அந்த பெயின் இருக்காது அப்போது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வெயிட் போட போட நம்மளுக்கு பெயின் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்நார்மல் வெயிட் நம்மளுக்கு ஓவராக வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டைம் வந்து பெயின் நம்மளுக்கு குறையாமல் நம்மளுக்கு ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிரும் அந்த டைம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஜாயின்ட் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் ரெண்டு உரச ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு சில டிசீஸ் தொடர்ந்து நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகள் வரும் ரீனல் பிரச்சனை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிட்னியில் ஏதாவது ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகள் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தைராய்டினால் தைராய்டில் வந்து நம்மளுக்கு தைராக்சின் அந்த லெவல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது கேல்சிட்டோனின் லெவல்ஸும் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு தேவையான கால்சியம் சத்துக்கள் கிடைக்காமல் நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகள் வரலாம் சில பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு யூஸ்னால நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகள் வருது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் கண்டிப்பாக அது கிடையாது ஒவ்வொரு யூஸ்னால நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகள் நம்மளுக்கு வராது ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த மூட்டுகளுக்கு நடுவில் உள்ள திரவம் வந்து ரொம்ப வறட்சியானதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஓவராக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வலிகள் வரும் அதை நம்ம சரி பண்ணாமல் அந்த மூட்டுகளுக்கு நடுவில் உள்ள அந்த திரவம் வந்து செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு நம்ம வழி வகுக்காம அதையும் நம்ம அந்த வழியையும் பொறுத்துக்கிட்டு வழி மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமும் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வேலைக்கு போகிறது தான் வந்து மூட்டு வலியை வந்து சிவியராக நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடுது ஸோ அதனால தான் வந்து நீங்கள் மூட்டு வலி இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலும் ஜாயின்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகி நம்மளுக்கு மூட்டுகளை வந்து நகர்த்த முடியாமல் ஆயிரும் சாதாரணமாக கீழே உட்காந்து எந்திரிக்க கூட அவங்களால முடியாது அந்த அளவுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் ஏற்படுத்தி விடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வர வழி தான் வந்து சீக்கிரமே வரும் அதனால தான் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தேர்ட்டி வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு டெஃபிஷியன்சியும் இருக்குது ஃபுட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய மாறுபாடுகள் வந்து இப்போ ஏற்பட்டுருச்சு ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸாக வந்துருச்சு இல்லாட்டி இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்டாக வந்துருச்சு ரெடி ஃபுட்டாக நம்ம மேட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி நிறைய அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அதனாலேயும் நம்மளுக்கு நியூட்ரிஷன் லேக்ஸ் ஏற்பட்டும் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக மூட்டு வலிகள் வர ஆரம்பிச்சிருது ப்ளஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது எல்லாத்துக்குமே இப்போ மிஷினைஸ்ட் ஒர்க்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் நம்ம ஜாயின்ஸை வந்து நம்ம அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணாததுனாலையும் நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகள் நம்மளுக்கு ஏற்படுது ப்ளஸ் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஒபீஸ் ஆகிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகள் வருது ஓகே தொடர்ந்து நம்ம ஆர்ஜேஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லா டாக்டர்ஸுமே சொல்லக்கூடியது எல்லா பிரச்சனைக்கும் முக்கிய காரணமே வந்து மலச்சிக்கல்னு அதை நம்ம வீவர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க லக்ஷ்மணன் சார் எங்கேருந்து
அதுக்கு மேல அந்த அலர்ஜி வருது அப்புறம் கை கால்லாம் கையெல்லாம் ஒரு வரவரப்பு மாதிரி இருக்குமா உங்களுக்கு தடிப்பு மாதிரி வருதா ஸ்கின் ஃபுல்லா தடிப்பு தடிப்பு மாதிரி வருதா தடிப்பு மாதிரி வருதா இல்ல மேடம் ஸ்கின்ல வந்து தடிப்பு மாதிரி வருதான்னு கேட்டேன் இல்ல இல்ல அலர்ஜி ஏற்படுறப்போ வரலையா வரலன்னு சொல்ற ஓகே ஆ வரல அது கை கால் கை வரைக்கும் அட எல்லா அந்த அலர்ஜி வந்து வருது இல்லாக்க உருப்புகள் எல்லா ஏரியாவுலயும் அரிப்பு மட்டும் இருக்கு அரிப்பு அரிப்பு வரலாம் மேடம் சரி ஓகே இது நார்மலாக நம்ம நம்ம இப்போ நீங்கள் வந்து இதுக்கு என்ன அப்படின்னா அப்சல்யூட் ஈஸ்ட் ஆஃப் இல்கவுண்ட்ஸு இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு வந்தீங்க இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் தாண்டி இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் இது சாதாரணமாக நம்ம பிளட் பியூரிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு உரிய மருந்துகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே சரியாயிரும் சாதாரண நம்மளுக்கு மலநெல்லிக்காய் வந்து நம்மளுக்கு அந்த அலர்ஜி வந்து சரி பண்ணிவிடும் டெய்லி ஒரு மலநெல்லிக்காய் ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து தேனில் நல்லா ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் ரத்தம் நல்லா புதுப்பிச்சு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த அலர்ஜி வந்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அருகம்புல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த அருகம்புல் குடிநீரையும் நல்லா குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அலர்ஜி வந்து உங்களுக்கு நார்மலாகவே உங்களுக்கு சரியாயிரும் அருகம்புல் வேர் வந்து வேர்பட்டை வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதையும் எடுத்துக்கோங்க மிளகு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க மிளகு பொடி வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அருகம்புல் வேர் வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவு எடுத்து கொ நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க மிளகு வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவு எடுத்து அதே வாட்டரில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ரெண்டுமே சேர்ந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் டம்ளர்ஸ் தண்ணி நல்லா ஊற்றி கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கால் டம்ளராக நல்லா வத்துற வரைக்கும் நல்லா சுண்டை காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்து கொஞ்சமாக ஹனி கலந்து குடிச்சிட்டு வாங்க தொடர்ந்து இது ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த அரிப்பு பிரச்சனை அதெல்லாமே இருக்காது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ டாக்டர் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா புவனேஸ்வரி மேம் திண்டிவனத்துல இருந்து பேசுறேன் புவனேஸ்வரி உங்க கேள்வி டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு எத்தனை வயது ஆகுது சோரியாசிஸ் प्रॉब्लम எனக்கு ஒரு வருஷமா இருக்கு ம் ஃபர்ஸ்ட் டாண்ட்ரஸ் மாதிரி வந்துச்சு நான் தலையில சரி அது அது அப்படியே நெக்கில எல்லாம் அப்படியே அலர்ஜி மாதிரி வந்து காதுக்கு பின்னாடினா ஒரு மாதிரி அரிசி ஓகேம்மா சரி ஓகே அம்மா உங்களுக்கு எத்தனை வயசு ஆகுது பின்னாடிதான் <laughs> சொரியாசஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் கலந்த ஷாம்பு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் எடுத்துகிட்டு இருக்காதிங்க நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆயிலையும் கொடுக்கக்கூடிய தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கக்கூடிய அந்த இது மேலுக்கு தேய்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய பொடிகள் அது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக ஹெர்பலாகவே யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு திரும்ப வராது மேற்கொண்டு உள்ள நாங்கள் நான்கு தலைமுறைகளாக அர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சொரியாசஸ்க்கு வந்து நல்ல மருத்துவம் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிருமா நீங்கள் நேரில் நீங்கள் சென்னையில் கூட வந்து பாருங்கள் வந்து பார்க்க வாங்க கண்டிப்பாக அதை சரி பண்ணிடலாம் நம்ம சரிங்களா தேங்க்யூம்மா டாக்டர் நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மலச்சிக்கல் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் சொல்கிறதுக்கே கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது எப்படி டாக்டர்கிட்ட சொல்கிறது அதனால தான் நம்ம லைட்டாக உடம்பு வலிச்சா கூட அது ஒரு ரீசன் அப்படின்னு சொன்னீங்க நார்மலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லேடிஸ் ஜென்ஸு ஏன்னா முதல்ல நல்ல ஹெவி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய எல்லா பாடி சிஸ்டமும் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் அவர்ஸ் வந்து உட்காந்துட்டே இருக்கோம் ஒர்க் எதுவும் பண்ணுறதுன்னு வீட்டில் இருந்துட்டு எதெல்லாம் சாப்பிட்டா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய லைஃப்பில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து அந்த மலச்சிக்கல் இல்லாமல் டெய்லியும் போகிறதுக்கு என்னென்ன மெடிசன் அல்லது என்னென்ன மூலிகைகள் அல்லது ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள் கீரை எது சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது ஓகே இப்போ நார்மலாகவே நான் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே வந்து சிட்டிங் ஒர்க் தான் அப்போ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் தொந்தரவு இருக்கும் ஆனால் வெளியே சொல்லிக்க மாட்டாங்க நம்ம நாடியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் வாதம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு குடல் சுத்தமாக இல்லை அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவங்களே சொல்ல மாட்டாங்க பேஷண்ட் அவங்களே சொல்ல மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணி விடுற மாதிரி மெடிசன்ஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்கு வந்து கியூர் ஆகிடுது அந்த மலச்ச
வாங்கி வச்சுட்டு நல்ல பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆக்கிக்கணும் நல்ல ஒரு காடா துணி வாங்கி அதுலேயும் நம்ம திருச்சி வச்ச பொடியை வந்து அதில் போட்டு நல்ல ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டோம் அப்படின்னா அடியில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃபைன் பவுடரு நம்ம அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து ஹாட் வாட்டரில் கலந்து ஒரு ஸ்பூன் நம்மளுக்கு ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டாலே நம்மளுக்கு ஓகே அப்படின்னா ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒன் ஸ்பூன் மேக்ஸிமம் நம்ம டூ டு த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் சிவியர் கான்ஸ்டிபேஷனாக இருக்கவங்களுக்கு டூ ஸ்பூன்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அது ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி நைட்டு குடிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் குடிச்சிட்டு வந்தாங்கனாவே அவங்களுக்கு வந்து பவல் ஹேபிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரெகுலர் ஆயிரும் அப்படி இல்லாட்டி கடுக்காய் தோல் நெல்லிக்காய் தோல் அதே மாதிரி தாண்டிரிக்காய் தோல் மூணுமே நம்ம பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு இதையும் நம்ம நல்லா ஃபைன் பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு இதையும் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக நம்மளுக்கு மோஷன் போகும் ரொம்ப சிவியராக அவங்களுக்கு வந்து டயரியா மாதிரிலாம் போகுது அப்படின்னா இதே இந்த மூணு பொடியை வந்து சேர்த்து வச்சு அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மோரில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக போகிற மோஷன் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகும் அனுபானம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேறு அதே மாதிரி ரொம்ப மைல்டாக கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது இப்போ ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெய்லி ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா காலையில் உணவு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு மோஷன் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கவே கூடாது காலையில் நம்மளுக்கு எந்திரிச்சோடனே நம்மளுக்கு வந்து மலம் வந்து கழிஞ்சிடணும் இயர்லி மார்னிங் வந்து யார் யாரெலாம் எந்திரிக்கிறாங்களோ நாலு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் எந்திரிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் மலச்சிகள் பிரச்சனை வந்து எப்போதுமே வராது என்ன அப்படின்னா நார்மலாகவே நம்மளுக்கு நைட்டு நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்ஸு நம்ம இந்த மதியத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்ஸு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷன் ஆகி நம்மளுக்கு அந்த ஃபோர் ஓ கிளாக் டைம் த்ரீ தேர்ட்டிலேருந்து ஃபோர் ஓ கிளாக்கு மேக்ஸிமம் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் அந்த டயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு அழகாக நம்மளுக்கு அந்த மோஷன் அந்த மலம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து மலைக்குடலில் நம்மளுக்கு ரெக்ட ரெ ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏரியாவில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கலெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது அந்த டைம் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரீயாக நம்மளுக்கு போயிடும் நம்மளுக்கு அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தாண்டிச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த மலச்சிக்கல் அந்த கெட்ட மலம் அந்த கெட்ட டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்ம உடம்புல வந்து திரும்ப திரும்ப ரீஅப்சர்வ் ஆகி நம்மளுக்கு நோயாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம தவிர்த்துட்டோம் நம்ம அந்த டைம் வந்து நம்ம சரியாக போகாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மலம் வந்து என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேல் நோக்க ஆரம்பிச்சிடும் மேல் நோக்கி நம்மளுக்கு உள்ளேயே நம்மளுக்கு தங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மெடிசன்லாம் சாப்பிட்டா அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸில் வந்து கிளியர் ஆகுமா அல்லது தொடர்ந்து அதை கண்டினியூ பண்ணணுமா ஒரு சில உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸில் வந்து கிளியர் கிளியர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சொரியாசிஸ் அந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக வச்சுருப்பாங்க பத்து வருஷமாக இருபது வருஷமாக பதினஞ்சு வருஷமாக ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களாம் தொடர்ந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் சரியாயிரும் ஓகே ஒரு சில பேர் பிறந்த உடனே சொரியாசிஸ் இருக்குது ரெண்டு மாதத்துலேயே வந்துருச்சு மூணு மாதத்துலேயே வந்துருச்சு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு சில குழந்தைங்கள் எல்லாமே ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ரெகுலராக கொஞ்சம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு மாத்திரம்தான் மற்றபடிக்கு நடுவில் தான் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு எனக்கு கொஞ்ச நாளாக தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இல்லை ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக தான் இருக்குது டென் இயர்ஸாக தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் நான் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் சொரியாசிஸ் பிரச்சனை மட்டும் சளி தொந்தரவு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து எடுத்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் பட் அது இம்யூனிட்டி பவரை வந்து நம்ம பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம கொஞ்ச நாள் அதிகமாக நம்ம மருந்து கொடுக்குறோம் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே தேங்க்யூ மற்றபடி நார்மல் கோல்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒன் வீக்லே சரியாயிரும் சாதாரணமாக சளி தொந்தரவு இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ மலச்சிக்கல் பிரச்சனை ஸ்டோன் பிரச்சனை அதே மாதிரி பைல்ஸ் பிரச்சனை இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ்லாம் கூட நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது இப்போ தான் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை இருக்குது இப்போ தான் நம்மளுக்கு பைல்ஸ் பிரச்சனை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு த்ரீ டேஸில் சரி பண்ணிடலாம் ஸ்டோன்லாம்
அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெயின்னால அவங்களுக்கு அந்த பெயின் இருக்கும் அந்த மசில் ஸ்ட்ரெயின் விட்டுருச்சு அப்படின்னா அவங்க பெயின் வந்து சரியாயிரும் ஓகே சிக்ஸ்டீஸ் மேலே தாண்டிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேர் மூட்டுகள் வந்து நல்லா அந்த வழியோடவும் அவங்க கொஞ்சம் நம்ம அசைச்சு அவங்களோட மூட்டுகளை கொஞ்சம் பராமரித்து சுடு தண்ணி ஊற்றணும் ஆயில் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டீஜெனரேஷன்ஸ் இருக்காது இப்போ அவங்களும் மேக்ஸிமம் நல்லா சரியாகி வந்துடுவாங்க டூ த்ரீ மந்த்ஸில் பட் அதையும் தாண்டி ரொம்ப இந்த பெயின் கில்லரை போட்டு போட்டு நான் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த நடுவில் ரெண்டு மெம்பரின்க்கு நடுவில் அந்த ரெண்டு எலும்புக்கும் நடுவில் ஒரு மெம்பரின்லாம் இருக்கும் அது இந்த எலும்புக்கும் சரவுண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு காட்டிலேஜ்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கும் அது எல்லாம் டீக்ரடேஷன் ஆகி அந்த மெம்பரின் நம்மளுக்கு கிழிஞ்சு எலும்பே நம்மளுக்கு ஒன்றோட ஒன்று உரசிட்டு மேல் நோக்கி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் வந்து டைம் எடுக்கும் அந்த தெரிஞ்சு ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்டாக நம்ம அந்த டியூரேஷன் படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு அந்த வியாதி வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் தொடர்ந்து பேசல ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் இல்ல பேர் புரியல சார் சரி ஓகே ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சு உங்களோட பிரச்சனையை டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> உடம்புக்கும் நீங்களா வாரத்துக்கு ஒரு முறை இப்போ உங்களுக்கு சளி மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நண்டு இருக்கு பாத்தீங்களா நண்டு சமைச்சு நீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த சளி வந்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் சாப்பிடுவீங்க ஒரு சில பேர்லாம் வந்து அந்த வயல் நண்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அது அப்படியே இடிச்சு சார் எடுத்து ஒரு பத்து மில்லி அளவுல இருந்து முப்பது மில்லி அளவு வரைக்கும் அப்படி பச்சையாவே குடிச்சிருவாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் சளி வந்து டக்குன்னு சரியாயிரும் மூக்கடப்பு இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டங்கத்திரி பழம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து நல்லா பறிச்சு காய வச்சுக்கோங்க அப்படி அது கிடைக்கல அப்படின்னா சிற்றரத்தை எடுத்துக்கலாம் நாட்டு மருந்து கடைகளில் சிற்றரத்தை கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி விராலி மஞ்சள் வீட்டிலருந்தே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா விராலி மஞ்சள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மூணுமே நல்லா கேட்கும் காஞ்சு போனதை வந்து கண்டங்கத்திரி பழம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி சுருக்க சுருக்கமாக இருக்கும் அந்த பழம் அதை ஒரு சின்ன சினுக்கறி அந்த மாதிரி இல்லை குத்தி வச்சுட்டு அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தீயில் கொஞ்ச நேரம் வந்து அப்படி சுட்டி எடுங்க நல்லெண்ணெய் விளக்கு ஊற்றி வச்சுட்டு அதில் வந்து காமிச்சு அதை ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா கருகிடும் ஹீட் ஆகிரும் அதில் வந்து புகை வந்து நல்லா விகரஸாக நம்மளுக்கு வரும் அந்த புகையை வந்து மூக்கு வழியாக இன்ஹேல் பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டி சித்திரத்தை வந்து அந்த விளக்கு நுனியில் காமிச்சு அதையும் கருக விட்டு அதுலேருந்து வரக்கூடிய புகை எடுக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி மஞ்சள் அதனுடைய வரக்கூடிய புகை எடுக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து ரெகுலராக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பண்ணிட்டு வாங்க நேசல் பாலிப்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சரியாயிரும் மூக்கடப்பு மூக்கில் சளி சேர்ந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னாலும் சரியாயிரும் மாத்திரை போடாமையே அது ரிலீஃப் ஆகிரும் மே கொண்டு அந்த சளி ஃபார்ம் ஆகாமல் உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக அந்த வைரஸ் கிருமி வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஆ தேர்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்து மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிக்கும் நிறையா ரைனோ வைரஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்து மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் நம்மளுக்கு சளி உடனே உடனே நம்மளுக்கு வெளியேறிட்டே இருக்கு ஒரு சில பேஷண்ட்லாம் சொல்லுவாங்க எங்கேருந்து தான் உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த சிவியாரிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரொம்ப அது வந்து ரொம்ப மல்டிப்ளை ஆகிற தன்மை வந்து ரொம்ப வேகமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு சளி ப்ரொடியூஸ் ஆகி வெளியே வந்துகிட்டே இருக்குது எவ்வளோதான் மருந்து சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு குறையாமல் வெளியே வந்துகிட்டே இருக்குது அப்போது நம்ம அந்த டைம் வந்து கொஞ்சமாக பவர்ஃபுல்லாக நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் இந்த துளசி ஆடா தொடை இந்த மாதிரி சேர்ந்த மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே சேர்த்து தான் எங்களுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் மருந்துக்கெலாம் நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ அதை எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா நாங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்க மருந்துகள் எல்லாமே வந்து இருபது மூலிகை முப்பது மூலிகை நாற்பது ஒரு சில மருந்துகள் எல்லாம் வந்து ஐம்பது மூலிகை அந்த அளவுக்கு வந்து மூலிகையினுடைய தன்மை வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கூட இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வேகமாக நம்மளுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு மூலிகையும் வந்து சின்ன சின்ன மூலிகைகள் எல்லாமே எடுத்து நம்ம கரெக்டான ப்ரப்
நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிடும்போது மைல்டாக சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு மைல்டாக சளி இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த மூக்கடைப்பு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா வீசிங் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் மருத்துவமனை வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வேகமாக உங்களுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சரியாயிரும் தேங்க்யூ சார் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க மேம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் அன்கால் மேம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் அனிதா திருவண்ணாமலையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் அனிதா சொல்லுங்கள் உங்களோட பிரச்சனையை டாக்டர்கிட்ட ஆ ஓகே மேம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் எனக்கு சொரியாசிஸ் பிரச்சனை வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமா இருக்கு மேடம் சரிமா மருந்து நான் நிறைய எடுத்திருக்கேன் எடுக்கிறப்ப மட்டும் கியூர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டே இருக்கு எனக்கு இப்ப எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா உடம்பு ஃபுல்லாவே கொப்பளம் கொப்பளமா போட்டு தண்ணி வருது முதுகு தண்டு வடத்துல மட்டும் அது ரொம்ப நிறைய இருக்கு மேடம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சரியா கம்ப்ளீட்டா போகலன்னா அந்த பின்னாடி பேக் ரீஜியன்ல இருக்கு இல்லையா அங்க நிறைய இருக்கும் அங்க சரியா இது நார்மலா நம்ம சரி பண்ணிடலாம் ஃபைவ் இயர்ஸா இருக்கனால நீங்கள் மருத்துவமனை வந்து சென்னையில் எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது டி நகரில் இருக்குது நேரில் கூட வந்து பாருங்கள் பட் சொரியாசஸ்க்கு வந்து நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு போகும் திரும்ப வந்துடும் திரும்ப மருந்து எடுக்கும்போது போகும் மற்ற மருத்துவங்களில் ஆனால் நம்மளோட ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இதுக்கிட்டே இந்த சொரியாசஸ் பிரச்சனைக்குனே நம்ம வந்து நம்ம வந்து நான்கு தலைமுறைகளாக மருந்துகள் வந்து தொடர்ந்து நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்ச வச்ச மருந்துகள் தான் நம்ம வந்து அதை அதே பாரம்பரியம் மாறாமல் அதே ஃபார்முலேஷன்ஸ் மாறாமல் நம்ம திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நம்ம செஞ்சு வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம் அதை தொடர்ந்து எடுக்கும்போது உங்களுக்கு சொரியாசஸ் நோய் வந்து திரும்ப உங்களுக்கு வராது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒவ்வொருத்தவங்க பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம காலம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே ஒரு சில பேர்த்துக்கு சரியாயிரும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு எடுத்த ஒன் மந்த்லேயே ஒரு சில பேர்த்துக்கு சரியாயிரும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் எடுத்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு சரியாயிரும் பாடியில் அவங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் எப்படி இருக்குது அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது டோட்டலாகவே அவங்களோட எனர்ஜி லெவல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் நல்ல ஹெல்த்தியாக எனர்ஜி லெவல் நல்லா இருக்குது நல்ல டெய்லி ஊட்டச்சத்துல உணவுகளாக நல்லா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வேகமாக சரியாயிரும் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப வராது ஒன் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப வராது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்ரஸ் பண்ணுற மாதிரியான மருந்துகள் நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது அது சொரியாசஸ் நோய் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து உதிர்ந்து தான் சரியாகும் உதிர உதிர நம்ம அந்த எண்ணெய் வந்து அவங்களுக்கு தேக்க தேக்க அவங்களுக்கு உதிர்ந்து உதிர்ந்து தான் அவங்களுக்கு சரியாகும் நார்மலாகவே நம்மளுக்கு ஒரு புண் நம்மளுக்கு உடம்புல ஏற்பட்டது அப்படின்னா அது பக்கு வச்சு அந்த பக்கு உதிர்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அந்த புண் ஹீல் ஆகும் இப்போ சொரியாசஸும் நம்மளுக்கு வந்து புண் மாதிரி தான் அதுலேருந்து நம்மளுக்கு செது செதுலாம் வருது அப்போ அது உறிஞ்சு சரியாகிற மாதிரியான மருத்துவம் பண்ணும்போது தான் இது கம்ப்ளீட்டாக நிரந்தரமாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆகி வரும் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க செல்வம் சார் ஆ சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க மேடம் உங்களோட என்ன பிரச்சனையோ டாக்டர் கிட்ட சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் அந்த தொண்டையில உள்ளாக்கு ரெண்டு மாசமா டச் ஆயிட்டே இருக்கு ம் வலி இருக்கு வலி இல்ல வலி லைட்டா இருக்கு ஆனா எச் முழுகுனா சிரமமா இருக்கு ஆ அது நிறைய டேப்லெட் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா ஒண்ணும் சரியா வர மாட்டேங்குது அந்த உள்ளாக்கு வந்து குத்திட்டே இருக்கு ம் சரி ஓகே இப்போ எங்களோட ஆஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை சேலத்துல எங்களோட மருத்துவமனை இருக்கு அங்கே தாலிசாதி அப்படின்னு சொல்லி அதிலே வந்து நிறைய மூலிகை இருக்குது இருபத்தி நாலு மூலிகைகள் சேர்ந்து அந்த மாத்திரைகள் வந்து நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை சப்பி சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு அந்த தொண்டை வலி உள்நாக்கு வளர்ச்சி அதெல்லாம் சரியாயிரும் சரிங்களா வீட்டில் இப்போதைக்கு வலி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிராம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா கிராம்பு லவங்கம் லவங்கம் நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுட்டு அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து தேனில் குழப்பி அதை காலையில் இருக்க மதியம் இருக்க நைட்டு இருக்க ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் சாப்பிட்டுவாங்க சரியாயிரும் சரியாகலைன்னா மருத்துவமனையில் அந்த மாத்திரையை எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு டானிக் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரியாயிரும் நீங்கள் நேரில் போனீங்கன்னாவே டாக்டர்கிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னாவே அவங்க கொடுத்துருவாங்க சரியா உங்கள் பிரான் இங்கே இருக்கலாம் மேடம் சேலத்தில் ஆ சேலத்தில் இருக்குது நீங்கள் கீழே மருத்துவமனை நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு நான்காயிரத்தி
இதுதான் சொரியாசஸ் அப்படின்றது தெரியும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தலையில் மட்டும்தான் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கொப்பில் மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அது வந்து அப்படி செதில் செதிலாக அப்படி உதிர ஆரம்பிக்கும் படைப்படையாக நம்மளுக்கு உருவாகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தோல் வந்து நம்மளுக்கு உதிர ஆரம்பிக்கும் நார்மலாகவே டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு ஒருக்க நம்மளுடைய உடம்புல உள்ள டெட் ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே ஷெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் சொல்லுவாங்க தோல் உறிஞ்சு உறிஞ்சு வருது அப்படின்னு பார்க்கும் வளர்ச்சி அடையும் வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது எல்லாமே டெட் ஸ்கின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகிற டைம் வந்து சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்க டைம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் எக்ஸ்போஸ்டாக தெரியும் அதே மாதிரி பெருசாக இருக்கவங்க பெரியவங்க ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து அந்தளவுக்கு தெரியாது பட் எப்பயாவது தலை குளிக்கிறாங்க இல்லை ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைம் மட்டும் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க தோல் உறிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஏதாவது டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு அந்த டெட் ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகிருக்கும் ஸோ இது நார்மலாக இருக்கிறது தான் எப்போ அவங்களுக்கு அந்த சைக்கிள் வந்து அவங்களுக்கு மாறுபட்டு அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு ஒருக்க தோல் வந்து உதிர்றது வந்து மாறுபட்டு மூணு நாளைக்கு ஒருக்க நாலு நாளைக்கு ஒருக்க வந்து அவங்களுக்கு அடர்த்தியாக அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆகி அது ஃபீல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுவும் பர்டிகுலராக வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு மட்டும்தான் உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பாதிப்புகள் இருக்கோ எங்கெங்கே அந்த செல்ஸ் வந்து அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிருக்கோ அந்தந்த இடத்துல மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பேச் பேச்சாக அந்தந்த இடத்துல பர்டிகுலர் ஏரியாஸில் மட்டும் அவங்களுக்கு பேச் பேச்சாக அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகி அவங்களுக்கு வந்து அந்த செல் உதிர்தல் வந்து நடைபெறும் ஸோ இது நார்மலாகவே இருக்க வேண்டிய ஒரு ப்ராசஸ் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டினால் நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு அந்த டெட் செல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகி அது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று பயில பாயி அது உறிஞ்சு வராது தான் நம்ம சொரியாசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இன்னொரு காலர் இருக்காங்க மேம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ ஆ மேம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் மேம் என் பேர் விமலா விமலா எங்க இருந்து பேசுறீங்க தூத்துக்குடியில இருந்து பேசுறேன் மேம் ஓகே உங்களோட பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி டாக்டர் கிட்ட சொல்லுங்க மேம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மா வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் என் பேர் விமலா அக்கா சரி கேக்குறோம் மேம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு சரி அக்காக்கு வந்து 30 வயசு ஆகுது மேம் முகத்துல வந்து இந்த ஒரு மாதிரி பருபருவா இருந்தது மேம் அது கொஞ்சம் அலர்ஜியா இருக்குன்னு சொல்லி அரிப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ம் சரி இது பாத்தீங்கனா அதுல வந்து நீர் கோத்து இருக்கு மேம் ஓகே பிம்பிள்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஆமா சரி இப்போ என்ன அப்படி கழுத்துல எல்லாம் லைட் லைட்டா வருது மேம் ஓகே மா சரி ஓகே அம்மா இப்போ இது வந்து பெரிய டிசஸ் ஒன்னும் கிடையாது சரியா கொஞ்ச நாளா இளநி மோர் அந்த மாதிரி எல்லாம் உள்ள இன்டர்னலா எடுத்துக்கோங்க ஹீட்னால தான் இந்த மாதிரி வரும் சரியா பிளஸ் நாங்க நம்மளுடைய மருத்துவமனையில ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில வந்து பாத் பவுடர் இருக்கும் அது மட்டும் கொஞ்சம் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டா அவங்களுக்கு சரியாயிரும் திருநெல்வேலியில் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது திருநெல்வேலி பக்கம் அப்படின்னா நீங்கள் திருநெல்வேலி போய் பார்க்கலாம் சரியா அப்படி தூத்துக்குடி பார்க்கணும் அப்படின்னா கேம்புக்கு கூட வந்து பார்ப்பாங்க டாக்டர்ஸ் ஸோ அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு எல்லா மெடிசன்ஸும் கிடைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அட்ரஸோட நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்றத சொல்லிடுவாங்க அங்கே போய் நீங்கள் பாத் பவுடர் மட்டும் கொஞ்சம் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வாங்க ப்ளஸ் கூலண்ட்டு மட்டும் கொடுப்பாங்க ஸோ உடம்பு குளிர்ச்சி நம்ம தரக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூராகி வந்துடலாம் நம்மளுக்கு கொப்பளம் அந்த மாதிரி பருக்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா நம்ம உடம்பு ஹீட்னால தான் உஷ்ணத்தினால தான் உஷ்ணத்தை குறைக்கிற மாதிரியான மருந்துகள் நம்ம கொடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனை சரியாயிரும் தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூ டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே இளநீ மோர் இது வந்து பொதுவாக கோல்டு இருக்கிறவங்க குடித்தாலும் வருது கோல்டு இல்லாதவங்க குடித்தாலும் வந்து ஒரு கோல்டு சென்சக்ஷன் வருது இல்லையா ஸோ இந்த இளநீ எப்போவுமே குடிக்கலாமா இல்லை கோல்டு இருக்கிற டைம் அதை அவாய்ட் பண்ணலாமா ஓகே இளநீ வந்து குடிக்கிறது நல்லது தான் கோல்டு இருக்கவங்க வந்து அதை குடிக்காமல் அவாய்ட் பண்ணிட்டு விடக்கூடாது நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா கோல்டு இருந்தது அப்படின்னா அந்த இளநி வந்து நான் கோல்டை சரி பண்ணிவிட்டு இளநீ வந்து எடுத்துக்கோங்க கோல்டு இருக்க டைம் வந்து நம்ம குடிக்கிறப்போ கொஞ்சமாக குளிர்ச்சி இருக்கப்போ சளி நம்மளுக்கு வெளியேறதா செய்யும் பட் நம்ம கோல்டு இருக்கு கோல்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம போகக்கூடாது சளியை ஃபுல்லாக நம்ம முறையாக மூலிகை மருத்துவம் எடுத்து நம்ம வெளியேற்றிட்டு அந்த இளநியும் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்து குடிக்கும்போது நம்மளுக்கு சளி பிடிக்காதவாறு நம்ம உடம்பை வந்து அடாப்ட்
ஸோ அதே மாதிரி இளநீ ஒரு சில பேர்லாம் வந்து ஒரு மாதம் அந்த இளநீ வந்து வச்சுட்டு கடையில் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கும் நம்மளுக்கு அந்த இளநீ வந்து நம்ம அந்த மரத்துலேருந்து எடுத்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுக்குள்ளே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சளி பிடிக்காது அதே மாதிரி மோர் நல்லது தான் நம்மளுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கும் அது எடுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சளி வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காது ரொம்ப சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த மோர் வந்து அவங்க தாளித்து கூட அவங்க எடுத்துக்கலாம் தாளித்து எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த சளி வந்து பிடிக்காது ரொம்ப புளித்த மோர் எடுத்துக்கிட்டால் தான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சளி பிடிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் புளிக்காத மோர் எடுத்துக்கிட்ட வரைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு இருக்காது ஓகே இன்னொரு காலர் இருக்காங்கம்மா ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் அன்கால் வணக்கம் மேம் மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க பிரியா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சரியான <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> அது கரெக்டாக அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து ஷெட் டவுன் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வரும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட லெவல் டிராப் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு டை ஃபஸ்ட்டு டேலே நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் சரியா நல்ல ஃப்ளோ நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து டிராப் டவுன் வந்து சரியாக இல்லாதவங்களுக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து ஸ்பாட்டிங் மாதிரி ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறமா பீரியட்ஸ் ஃப்ளோ வந்து நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் சாதாரணமாக நீங்கள் எள் மட்டும் இருக்குது இல்லையா அது மட்டும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எள்ளும் சர்க்கரையும் சேர்த்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் டெய்லி கொஞ்சம் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு வாங்க இந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு சால்வ் ஆயிரும் அப்படி ஆகலை அப்படின்னா நேரில் கூட நீங்கள் மருத்துவமனை வந்து பாருங்கள் இங்கே மதுரையிலேருந்து கூப்பிட்ருக்கீங்களா ஆ மதுரையில் மாட்டுத்தாவணியில் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குமா நேரில் நீங்கள் அங்கே கூட போய் பாருங்கள் யூட்ரஸ்க்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகக்கூடிய டானிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சரியாயிரும் வயசு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆகுது வயசு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஒரு சில பேருக்கு அந்த மெனோபாஸ் ஆகிற டைம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது நார்மல் தான் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து நீங்கள் அதுக்கு சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ டாக்டர் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் ஆ யார் பேசுறீங்க என் பேர் கவிதா மேடம் திருவண்ணாமலையிலேருந்து கூப்பிட்றோம் ஓகே பவித்ரா உங்களுடைய சேல் கேள்வியை வந்து மேடத்துட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு ரெண்டு வருஷமா சரியா சிக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதிரி ரெட் கலர்ல பேச்ச பேச்ச இருக்கு அது பயங்கர அரிசி இருக்கு மேடம் தலையிலேயும் ஒரு மாதிரி இருக்கு உணவுகள் <laughs> 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 ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா குடிச்சிங்க அப்படின்னாவே கான்ஸ்டிபேஷனே அந்த பிரச்சனையே இல்லாமல் இருக்கும் தண்ணி எல்லாமே குடிக்கிறதுனால இப்படி ஓவர் டைம் ஒர்க்கு ஒர்க்குன்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் தான் நமக்கு ஏற்படுது இது சரி பண்ணிட்டீங்கனாலே கான்ஸ்டிபேஷன் சரியாயிரும் அப்படி கான்ஸ்டிபேஷன் என்ன மருந்து எடுத்தும் நம்மளுக்கு சரியாக இல்லை உணவு முறை நம்ம சரியாக எடுத்தும் நம்மளுக்கு ஆகலை அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய லாக்ஸேட்டிவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சரியாயிரும் ப்ளஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு சொரியாசிஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு குறைஞ்சது அப்படின்னாவே கொஞ்சம் நல்லா கிளியர் ஆயிரும் சொரியாசிஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் நேரில் வந்து மருத்துவமனை வந்து மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம நிரந்தரமாக குணம் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் சொல்கிறேன் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து சொரியாசிஸ்க்கு அப்படின்னே நான்கு தலைமுறைகளாக நம்ம சிகிச்சை கொடுத்துட்ருக்கோம் சொரியாசிஸ்க்குனே நம்ம ஸ்பெஷலாக நம்ம சிகிச்சை கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் ஓகே இன்னொரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் தில்லி மாவட்டம் நத்தம் பொது ரமேஷ் பேசுறேன் மேடம் ரமேஷ் சார் உங்களுடைய சந்தேகத்தை டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஆ ஓகே थैंक यू ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் எனக்கு வயசு 37 ஆயிருக்கு மேடம் டிரைவர் சரி நேரத்துக்கு கரெக்
பட் தாட் டிஃபன் காலைல டிஃபன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மோசம் வந்து போனா தான் மேடம் ஃப்ரீ ஆகுது ஓகே அப்பனா என்ன அப்படினா உங்களுக்கு காலையில கம்ப்ளீட் ஆ சொல்லுங்க சார் நீங்க கேளுங்க சோ அவ மோசம் நம்ம சாவான லட்டின் இருக்கல மேடம் நார்மல் லட்டின் அதுல உட்கார்ந்து நம்ம மோசம் போகும்போது மூக்கு ரெண்டுமே அடைச்சிருது மேடம் ஓகே ஒன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஃபைல் சிரிஞ்ச் மேடம் எனக்கு ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபைல் சிரிஞ்ச் சரி அது அந்த பாம்பே கல்கத்தா காரங்க ஒரு டாக்டர் இருக்காங்கல மேடம் அவங்க எபிபிஎஸ் அம்பதுக்கு மூலம் டாக்டர்னு சொல்றாங்க மேடம் அவங்களை வச்சு ஒரு டைம் ஆபரேஷன் பண்ணியாச்சு மேடம் சரி ஓகே இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையில இருந்துட்டே இருக்கு மேடம் ஃபைல்ஸ்க்கு ஆபரேஷன் வந்து நிரந்தர தீர்வு கொடுக்காது சரியா இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் மோஷன் உங்களுக்கு போயிட்டு அப்போதான் ரிலீஃப் ஆகுது அப்படின்னா அதுவும் மலச்சிக்கல் தான் மலம் வந்து சிக்கி போனாலும் அது வந்து மலச்சிக்கல் தான் காலையிலே நம்மளுக்கு ஒன்ஸ் போகும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு எமிட் அவுட் ஆயிடணும் அப்போ தான் நம்ம கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாமல் நம்ம உடம்பு நார்மலாக இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் சரியா நம்ம ஏதாவது மெடிசன்ஸ் எடுத்து நம்ம டூ த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம போக வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெடிசன் எடுக்கிற கோர்ஸ் டைம் நம்மளுக்கு அப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் விட்டுட்டோம் ஒன்ஸ் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெகுலர் ஹேபிட்க்கு வந்துடும் உங்களுக்கு நார்மலாக உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மொட்டிலிட்டி குடலுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரியாயிரும் நம்மளுக்கு இது என்ன இது அப்படியே தொடர்ந்து நம்ம வச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த பைல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் வந்து நம்மளுக்கு ரணம் மாதிரி இருக்கும் அதில் பட்டு பட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து எரிச்சல் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இன்னும் சிவியராக ஏற்படுத்தும் மோஷன் வந்து ரொம்ப அந்த ஹீட்னால நம்மளுக்கு டைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிளட் நம்மளுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னா நம்ம சரி பண்ணிடலாம் நேரில் கூட மருத்துவமனை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ மேம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வைண்ட் அப் பண்ண வேண்டிய டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ வியூவர்ஸுக்காக ஒரே ஒரு டிப்ஸ் இது எப்போவுமே பண்ணுங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லுவீங்க ஓகே எப்போவுமே பண்ணுங்க அப்படின்னா காலையில் எந்திரிச்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு டெய்லி காயக்கற்ப முறைப்படி இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே நோய் இல்லாமல் இருக்கலாம் காலையில் இஞ்சி எடுத்து அது தோல் நீக்கி அது ஒரு பத்து எம்எல்ஓ இல்லை இருபது எம்எல்ஓ சாறு எடுத்து சரிசமமாக காரம் இல்லாத அளவுக்கு தேன் கலந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு வாங்க இது ரெகுலராக குடிக்கல அப்படின்னாலும் அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ்னாலும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மதியம் சுக்கையும் மல்லியையும் சேர்த்து போட்டு இடித்து போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சி அதில் கொஞ்சமாக பண வெள்ளம் கரைச்சி அதையும் உள்ள மதியம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க நைட்டு படுக்க போகிறப்ப அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் இல்லை கால் ஸ்பூன்னாலும் டெய்லி கடுக்காய் தூள் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சதை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் உடம்பு சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு முதுமை ஸ்டேஜுக்கு போகாது இது எல்லாமே ஒரு காயக்கற்ப முறை மெடிசன்ஸு இது எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு நரைத்திரை மூப்பு வயது வந்து ஜாஸ்தி ஆகாது சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு இளநரை விழுகாது அதே மாதிரி சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ் அட்ரோஃபீஸ் வந்து ஆகாது அதை தடுக்கும் நல்லா இது ஆட்டோ ரெஜிமினேஷன் ஸோ இதை சாப்பிடும்போது அவங்க நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கலாம் இளமையாகவும் இருக்கலாம் தேங்க்யூ மேம் எங்கள் ஸ்டுடியோக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி